السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد أمرا غطو بيش كيشو دين جابوت أطن تو دوكي شنغي ديكت پاتسي شنغبات پوتسي ميديا غلو تا ديكتسي جامع دير দেশে অনেক নারী আমাদের মা বোন আমাদের সন্তান ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হচ্ছেন আমার সামনে গত পয়লা জুলাইয়ের একটি সংবাদ রয়েছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত ছয় মাসে বাংলাদেশে ছয়শো ত্রিশ জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন যার মধ্যে চারশো শিশু ছিল এবং এই ছয়শো ত্রিশ শুধুমাত্র সেগুলোই কিন্তু যেগুলো অফিসিয়ালি হয়তো আমাদের সামনে এসেছে যেগুলো রিপোর্ট হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে এসেছে মানুষ সেগুলোর কথা জেনেছে এর বাইরে হয়তো অনেক অনেক ঘটনা আছে যা আমরা জানি না অনেক ঘটনা আছে যেগুলো প্রকাশ পায়নি যেগুলো ভুক্তভোগী নারী কখনো প্রকাশ করতে পারেননি আমরা এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এই ছয়শো ত্রিশ শুধুমাত্র ছয়শো ত্রিশ ছয় তিন্ন শূন্য তিন ছয় তিন শূন্য তিনটা সংখ্যা নয় প্রত্যেকটা সংখ্যার পেছনে প্রতিটা এককের পেছনে এখানে একটা মানুষ রয়েছেন যার পুরো জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যার সকল সম্মান আত্মসম্মানকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিটা নারীর সাথে একটা পরিবার জড়িত আমরা যদি পাঁচ সদস্যের একটা অ্যাভারেজ হাউসহোল্ড বা পরিবার ধরি তাহলে প্রতিটা নারীর পেছনে যদি পাঁচটা সদস্যের একটা পরিবার থাকে সেই পাঁচটা সদস্যের সাথে যদি আরও পাঁচটা সদস্যের পাঁচটা পরিবার যুক্ত থাকেন আমরা চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাবো যে পুরো বাংলাদেশ আক্রান্ত ষোলো কোটি মানুষ এই দুর্ভোগের শিকার এটা একটা সামাজিক মহামারী আমরা জানি না কেন আমাদের নেতৃত্ব পর্যায়ের থেকে এ ধরনের কিছু বলা হচ্ছে না কিন্তু এটা একটা সামাজিক মহামারী ঠিক যেমন কোনো রোগের মহা মহামারী হতে পারে একটা সমাজে একটা দেশে একটা অঞ্চলে হাজারো মানুষ হয়তো মারা যেতে পারেন ঠিক তেমনি এটা এমন একটি মহামারী যেটার কারণে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটা ঘর প্রতিটা এলাকা প্রতিটা গ্রাম আক্রান্ত হচ্ছে এবং এখানে আমরা দুঃখজনকভাবে দেখছি যে অনেক সময়ই একটা ব্লেম গেম চলে অর্থাৎ হয়তো স্কুল থেকে আমরা কোনো একটা ধর্ষণের ঘটনা শুনেছি হয়তো আমরা যারা মাদ্রাসায় আছি আমরা মনে করছি যে না আমাদের মাদ্রাসাগুলো নিরাপদ আবার হয়তো পরদিন মাদ্রাসার কোনো একটা সংবাদ আসছে আমরা বলছি যে না মাদ্রাসা বন্ধ করে দিতে হবে এই যে ব্লেম গেম চলছে ভাবুন আমরা তিন শেষে কিন্তু সবাই এখানে ভিক্টিম আমরা প্রতিটা পরিবার এখানে এ ধরনের আক্রোশের শিকার এবং প্রতিটা পরিবার এখানে নিরাপত্তাহীনতার কথা চিন্তা করছি বা ভুক্তভোগী হচ্ছে এ মহামারী আমাদের পুরো সমাজের একটা হাদিসে এসেছে হাদিসটার হুবহু বক্তব্য এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই যেখানে কোনো গজব আসার পরে প্রশ্ন করা হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে যে কোনো গজব যদি আসে একটা সমাজে তাহলে সেখানে কি নেককার মানুষরা সেখান থেকে বাঁচতে পারবে উত্তর এসেছে যে না সকলেই সেখানে আক্রান্ত হবেন তো ঠিক এটা একটা গজব এটা একটা আল্লাহ সুবাহন তালার ক্রোধের বহির্বিকাশ হতে পারে যে আমরা সমাজের প্রতিটা মানুষ আজকে আমার কথা আটকে যাচ্ছে আমি 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 হয়তো আমার অনুভূতিটা বুঝাতে পারছি না আমাদের ওই জায়গা থেকে বের হয়ে প্রত্যেকের কি করণীয় প্রত্যেকে আমরা আমাদের জায়গা থেকে কিভাবে এই সামাজিক মহামারীকে ফাইট করতে পারি এটাকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি আমাদের সেখান জায়গা থেকে আসতে পারে হতে পারে আমি মাদ্রাসার থেকে পড়াশোনা করেছি হতে পারে আমি স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি হতে পারে আমি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি হতে পারে আমি আওয়ামী লীগ আমি বিএমপি আমি উমুক আমি সুমুক আমার পলিটিক্যাল পরিচয় একটা হতে পারে আমার গ্রামের আমি আমি হয়তো সিলেট আমি চট্টগ্রাম আমি কুমিল্লা আমি ঢাকার এটা পুরো বাংলাদেশের ব্যাপার এটা পুরো পুরো দেশের ব্যাপার আমাদের দেশে আজ একটা সামাজিক মহামারী চলছে এটাই প্রথম এবং শেষ কথা 
এবং আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জায়গা থেকে এটার জন্য দাঁড়াতে হবে আমাদের প্রিয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায়ন ও কুল্লুকুম মাসউল আন রায়াতি তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এভরি ওয়ান অফ ইউ আর রেসপন্সিবল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে কালকে আমাদের ময়দানে কেউ হয়তো রাষ্ট্রনায়ক হতে পারেন কেউ হয়তো পলিসি মেকার হতে পারেন হয়তো তিনি পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা র্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে হোয়াট হ্যাজ হি ডান তার জীবদ্দশায় তার কর্মস্থলে তার দায়িত্বের জায়গা থেকে আমি একজন আলেম হতে পারি আমার খুদবায় আমি কি করেছি আমার সোসাইটিতে আমি কি করেছি আমার কমিউনিটিতে আমি কি করেছি একজন শিক্ষক হতে পারি একজন পিতামাতা হতে পারি আমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হব আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে প্রিয় ভাই সেই দিন যেই দিন যেই দিন আমার সম্পদ আমার আজকের সম্মান দুনিয়ার কোনো কিছু আমার সেখানে কাজে আসবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের আরেকটা হাদিস এ ব্যাপারে আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে আমাদের খুব স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে সে হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যেটা আমরা সবাই জানি মান রমিন কুমুন করান ফালিফাহি ফাইল্লাম ইয়াসাতে ফাবি কল বিহি ওয়াজারিকা আফুল ইমান ও কমা কল আলী সাল্লাত ওয়াসাল্লাম যে তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় দেখে সে যেন সেটা হাত দিয়ে তার পাওয়ার দিয়ে সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে যদি না পারে তাহলে ভারবালি মুখে মৌখিকভাবে সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে চেঞ্জ করার চেষ্টা করে ইউগাইর হু তার ইয়ের পরিবর্তন করার চেষ্টা করে যদি না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে অন্তর দিয়ে চেষ্টা করে সেটা হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম স্তর এই তিনটা স্তরের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি লক্ষ্য করি আধুনিক গবেষকরা এটাকে অন্যভাবে তুলে ধরেন বলেন যে প্রত্যেকটা মানুষের তিনটা সার্কেল আছে তিনটা তিনটা বৃত্ত আছে একটা হচ্ছে তার সার্কেল অফ কন্ট্রোল একটা বৃত্ত ছোট্ট একটা বৃত্ত আমরা যদি একটা আমি আমি যেহেতু অডিও পডকাস্ট করছি আমরা একটা বিন্দু কল্পনা করি একটা সাদা কাগজে একটা বিন্দু সে বিন্দুর পর চারপাশে একটা ছোট্ট সার্কেল একটা ছোট্ট বৃত্ত সে বিন্দুটা হচ্ছে আমি আর এরপরে প্রথম যে সার্কেল বা বৃত্তটা আঁকলাম সেটা হচ্ছে আমার সার্কেল অফ কন্ট্রোল এই সার্কেল অফ কন্ট্রোল হচ্ছে ওই সার্কেল ওই বৃত্ত যেটাকে আমি যেটা যেটার যেটার মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে এমন কিছু জায়গা আছে যেটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি যেমন আমার সন্তান আমার হতে পারে আমার পিতা মাতা টু সাম এক্সটেন্ট আমার ভাইয়েরা আমার আমার অধীনস্থ আমার কর্মচারী আমি যদি একটা কোম্পানির সিইও হই মালিক পক্ষ হই তাহলে আমাদের কর্মচারীরা আমি যদি রাষ্ট্রনায়ক হই তাহলে আমার পুরো রাষ্ট্রের যারা পলিসিগুলো আছে সেগুলো এটা হচ্ছে আমাদের সার্কেল অফ কন্ট্রোল এরপর আরেকটু বড় বৃত্ত যদি চিন্তা করি কল্পনা করি ওই ছোট বৃত্তর পরে সেটা হচ্ছে আমাদের সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স যে জায়গায় আমার পরিপূর্ণ কন্ট্রোল নেই আমার আমার এক্স্যাক্ট সামর্থ্য নেই শক্তি নেই সেই জায়গায় এটাকে কন্ট্রোল করার কিন্তু এটা হচ্ছে এখানে আমি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি আমি প্রভাবিত করতে পারি আমার কথা হয়তো সে শুনবে হয়তো এক একেবারে মানবে না কিন্তু সে চেঞ্জ হওয়ার চিন্তা করবে আর এরপরে আরেকটা বড় বৃত্ত যদি আমরা কল্পনা করি সর্বশেষ যেটাকে আমরা বলতে পারি যে সার্কেল অফ কনসার্ন আমরা যে জায়গায় শুধুমাত্র কনসার্ন করতে পারি চিন্তা করতে পারি আর কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি সেখানে কোনো ইনফ্লুয়েন্সও নেই কন্ট্রোলও নেই আমাদের প্রত্যেকের জীব 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 আমাদের জায়গা থেকে যদি চিন্তা করি ওই হাদিসের সাথে মিলিয়ে প্রত্যেকের একটা সার্কেল অফ কন্ট্রোল আছে যে জায়গায় আমরা সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারি সেই হস্তক্ষেপের জায়গাটায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন ফাল ইউগাইর হু বিয়াদিহি সে যেন সেটাকে তার হাত দিয়ে তার পাওয়ার দিয়ে সেটাকে পরিবর্তন করে একটা পরিবর্তনের জন্য যা দরকার সে পলিসি চেঞ্জ করতে পারে সে শাস্তির কার্যকর করতে পারে সে এটা করতে পারে সেটা করতে হোয়াট এভার হি নিডস দুই নম্বর হচ্ছে তার সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স যেটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন ফাইল্লাম ইয়াসাতি ফাবিল ইসানহি ইনফ্লুয়েন্সের যে জায়গাটা যেখানে আমি হয়তো প্রভাব করতে প্রভাব প্রভাব মানে আমি প্রভাবিত করতে পারবো হয়তো আমার টুসাম এক্সেন আমার পিতা মাতা আমার রিলেটিভ আমার 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 শিক্ষকবৃন্দ অথবা আরেকটু উপরের দিকে যদি আমরা চিন্তা করি তাদেরকে আমরা তাদেরকে আমরা বুঝাবো আমরা বুঝাতে পারি আমি লিখতে পারি আমরা যারা লেখক তারা লিখতে পারি আমরা যারা বক্তা তারা বলতে পারছি তারা হয়তো এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন বুঝার চেষ্টা করবেন আর তিন নম্বর হচ্ছে সার্কার অফ কনসার্ন যেটাকে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন ফাইল্লাম ইয়াসাতে ফাবি কালবিহি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করা অর্থাৎ এমন একটা জায়গা হয়তো ধরুন আমি একজন সাধারণ মানুষ আমি হয়তো রাষ্ট্রের যে নীতি নীতি নির্ধারক যারা তাদের জায়গায় আমি কিছু করতে পারছি না এটা আমার সার্কেল অফ কনসার্ন সমস্যা নেই আমি অন্তর দিয়ে সেটা ঘৃণা করব পরিকল্পনা করব কীভাবে ওই জায়গায় আমার কথাটাকে পৌঁছাতে পারি আমরা জিজ্ঞাসিত হব প্রথম দুইটা জায়গায় আমার সার্কেল অফ কন্ট্রোলে আমি কি করেছি রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ওদেরকে
ছাত্ররা আমাদের সার্কেল অফ কন্ট্রোল আমাদের অধীনস্থ যারা আছে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোম্পানিতে তারা আমাদের সার্কেল অফ কন্ট্রোল আসুন প্রথমত হচ্ছে আমরা যারা পরিবার আছি আমরা যারা আমাদের সন্তানদেরকে আজকে লালন পালন করছি আমাদের ছেলে সন্তান হোক মেয়ে সন্তান হোক প্রত্যেককে তার জায়গা থেকে নৈতিক শৃঙ্খলার ব্যাপারে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাপারে আল কোরআন এবং সুন্না যা বলছে কেয়ামতের দিন তাদের কি শাস্তির কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে তাদেরকে শোনাই তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেই তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দেই আমাদের ছেলে সন্তান যারা আছে তারা কি দেখছে কি করছে কার সাথে উঠছে কার সাথে বসছে এই জিনিসগুলো আমরা অ্যাক্টিভলি সেই জায়গাগুলো অবলোকন করি আমাদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে যারা ছেলে কর্মী পুরুষকর্মী আছে তাদের আচরণ কি হচ্ছে কিভাবে সেটাকে ইয়া হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে আমরা পলিসি নেই তারা কিভাবে নারীদের সাথে ইন্টারেক্ট করছে ধর্মীয় মূল্যবোধ যদি আপনি নাও চান তারপরও সামাজিক মূল্যবোধটা যেন রক্ষা হয় সেই জায়গাগুলো থেকে আমরা চেষ্টা করি এরপর দুই নম্বর যখন আসবে সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স যাদেরকে আমরা প্রভাবিত করতে পারি আমাদের সমাজে আমরা যেই এলাকায় আছি যেই গ্রামে আছি কি হয় আমরা সেই গ্রামে নারী পুরুষ নারী পুরুষের যত রকম আপনার অবৈধ ইয়া হতে পারে সেই জায়গাগুলোকে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি কিভাবে আমরা আমরা একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে পারি কিভাবে আমরা সমাজের যারা পুরুষ আছে তাদেরকে নৈতিকভাবে স্ট্রং করতে পারি যারা নারী আছেন তাদেরকে আমরা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে তারা তাদেরকে আমরা স্ট্রং করতে পারি এই জায়গাগুলোতে আমাদের প্রত্যেকের কাজ করার আছে আমরা প্রত্যেকে হয়তো চোখ বন্ধ করে যখন ভাবব দেখব যে আমাদের যার যার জায়গা থেকে কাজ কাজ আছে আমরা অনেক সময় দেখি যখন সমালোচনাগুলো হয় আমরা ওই সার্কেল অফ কনসার্ন যেটা যে জায়গায় আমি কোনো কন্ট্রোল করতে পারবো না যে জায়গায় আমি কোনো ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবো না জাস্ট আমি কনসার্ন করতে পারবো ওই জায়গায় আমরা সব সমালোচনা ছেড়ে দিই ওই জায়গায় আমাদের সমালোচনায় হয়তো আমার জায়গা থেকে কিছুই হচ্ছে না আমরা জাস্ট আমাদের রেসপন্সিবিলিটি কে পার করে দিচ্ছি অথচ কে আমাদের দিন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আমাদেরকে ওই রেসপন্সিবিলিটির জায়গা থেকে প্রশ্ন করবেন তুমি কি করেছো তোমার যে জায়গা থেকে কন্ট্রোল করার কথা ছিল তুমি সেটা করেছো কিনা তোমার যে জায়গায় ইনফ্লুয়েন্স করার কথা ছিল সেই কথা করেছো কিনা আজকে যারা আজকে আমার ফেসবুকে লিখছি পড়ছি বলছি আমাদের এক অনেক ইনফ্লুয়েন্স করার জায়গা আছে আমরা সামাজিকভাবে এই ধর্ষকদেরকে ধর্ষক মানাদেরকে বয়কট করার ডাক দিতে পারি আমাদের অনেক ভাই বোন ইউটিউবে অনেক কিছু অনেক ধরনের ভিডিও করেন ফেসবুকে অনেক চমৎকার চমৎকার নানা রকম ক্রিয়েটিভিটি আমরা তাদের মাঝে দেখি তারা এই ধরনের এটা একটা সামাজিক মহামারী আমি প্রথমেই বলেছি এই সামাজিক মহামারীর বিরুদ্ধে তাদের বিভিন্ন কন্টেন্ট নিয়ে আসতে পারেন ভিডিও কন্টেন্ট হতে পারে একজন ধর্ষককে ধরে সেটা কন্টেস্ট করা যে করতে পারেন যে কে কয়জন কয়জন ধর্ষককে ধরতে পারে যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে ধর্ষণ ধর্ষণ তো অনেক অনেক পরে ইভেন আর আমাদের শরিয়া আমাদেরকে যে কোনো প্রকার অবৈধ সম্পর্ককে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে এবং আমি আমার বিভিন্ন লেখায় এবং বিভিন্ন কথায় আগেও বলেছি আজকে আবারও বলছি যে আমাদের দেশের আইনে দুঃখজনকভাবে ধর্ষণ এবং অবৈধ যে সম্পর্ক এই দুইটার মাঝে যে রেখা এটা খুবই থিন একটা লাইন খুব খুবই পাতলা একটা সুতা দিয়ে আপনার আলাদা করা হয়েছে একজন নারী যদি আঠারো বছরের কম হয়ে থাকে তাহলে তার সাথে যে কোনো প্রকার অবৈধ আপনার সম্পর্ককে বলা হয়েছে ধর্ষণ যদিও সে কনসেন্ট দেয় না কেন আর আঠারো বছরের পরে যদি হয় তাহলে সে যদি কনসেন্ট দেয় অর্থাৎ সে যদি স্বেচ্ছায় এ কাজে আপনার সম্মতি দেয় তাহলে সেটাকে আর ধর্ষণ বলা হচ্ছে না একই সাথে সমাজে অবাধ পর্নোগ্রাফি আপনার ওপেন চলছে আমরা দেখছি যে গভর্নমেন্ট এবং যে অথরিটি আছে পরিপূর্ণভাবে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ এখনও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি আমরা দেখছি যে স্কুল কলেজগুলোতে অবৈধভাবে ছেলে মেয়ে আপনার কো এডুকেশন যেটা এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে মানে অর্থাৎ পুরো সমাজের যে ইকোসিস্টেম সবগুলো সাপোর্ট দিচ্ছে এবং ফাইনালে এসে আমরা বলছি যে সব করতে পারবা কিন্তু তুমি ধর্ষণ করতে পারবো না ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক এভাবে হয় না আমাদের রোশারিয়া স্পষ্টভাবে নারী এবং পুরুষের সকল প্রকার সম্পর্ককে অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করেছে এবং কঠোরভাবে সেটাকে কন্টম কনডেম করেছে সেটা হোক একেবারে আমার আত্মীয় আমার আমার বন্ধু বান্ধব আমার পরিজন যেই হোক না কেন হু এভার ইজ দ্য ক্রিমিনাল শরিয়া এভাবে একেবারেই আপনার স্ট্রিক্ট আমরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে দেখেছি এটার প্রতিফলন এবং আমাদের এই চোদ্দোশো বছরের ইয়াতে বহুবার ইতিহাসে এটা আমরা দেখেছি এর প্রতিফলন কাজী আমাদের আমাদের জায়গা থেকে আমাদের যার যার জায়গা থেকে প্রথম প্রথমত আমাদের নৈতিকভাবে নিজেদেরকে নিজেদের সন্তান সন্তানদেরকে পরিবার পরিজনকে সেই স্ট্রেনটা দিতে হবে এবং প্রত্যেক এলাকায় এলাকায় আমাদের এটার জন্য আপনার প্রতিরোধ তৈরি করতে হবে এখানে আমরা 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 আজকে যদি ঘরে বসে মানে ঘরেই বসে থাকছি ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যদি নীরব থাকি তাহলে নেক্সট ভিক্টি ভিক্টিম আপনার আমার সন্
কি করব কার কাছে যাব কাজেই আসুন আমরা যার যার জায়গা থেকে এই ধরনের ধর্ষকদেরকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট করি এবং তাদের ব্যাপারে একটা একটা সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি এটা একটা সামাজিক মহামারী এবং পুরো সমাজকে একসাথে এটার ব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সরকার এবং পলিসি মেকাররা যারা আছেন আমরা তাদের কাছে আজকের এই পডকাস্টের মাধ্যমে অনুরোধ জানাবো যে আপনারা বিষয়টাকে অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করুন হয়তো আপনারা অনেক কিছু করছেন বা হয়তো Oh, oh, oh.